Todos en la vida tenemos en algún momento alguna situación que divide nuestra vida en un antes y un después. A mí me pasó el sábado primero de agosto del 2015. Ese día salí de Bogotá, Colombia, con Callita, una Yamaha Phaser 150 y en compañía de dos chicas más, las cuales que por distintos motivos días después regresaron a sus casas. Salí llena de miedos, incertidumbres y con mucho equipaje. Aunque para algunos era algo tan sencillo como salir de paseo, para mí no lo era. Para mí era dejar atrás toda una vida planificada. Dejé mi profesión, dejé mi trabajo, dejé mi casa, dejé mis amigos y lo más importante, dejé mi familia. Yo soy profesional en negocios internacionales y en eso me desempeñé durante casi 10 años. Soy de la capital del país y como en la gran mayoría de ciudades grandes, vivía mi vida de una manera rápida y monótona. Trabajaba, estudiaba y en poco tiempo libre era para realizar uno que otro viajecito, porque eso sí fue algo que desde muy niña me gustó hacer. Todo el tiempo me gustaba estar conociendo nuevos lugares y nuevas personas. Una vez se llegó ese sábado, mi vida dio un giro total. Renuncié a mi trabajo, compré mi moto, la equipé de acuerdo a recomendaciones de otros viajeros y con dos mil dólares en los bolsillos hice lo que todo el mundo dice, pero pocos lo hacemos, y fue salir detrás de mi sueño. En ese momento mi sueño era llegar al famoso fin del mundo y recorrer todos los países de Sudamérica en mi moto, pero cuando digo recorrer me refiero a vivir de manera profunda cada lugar buscando siempre ir más allá de la foto famosa. Mi sueño era, y aún lo sigue siendo, conocer cómo viven las diferentes personas en cada país, aprender de cada cultura, disfrutar sus paisajes, llegar a todos los lugares que por algún motivo no se encuentran documentados. Y así fue como empezó esto que yo hoy llamo mi vida por Sudamérica en moto. Salí a explorar, a equivocarme, a aprender de los errores, a romper barreras tontas que por diferentes situaciones los humanos nos estamos poniendo todo el tiempo. Inicié mi recorrido por el sur de mi bella Colombia, saliendo por el hermoso Ipiales, hasta llegar con muchos nervios a Ecuador. Era la primera vez en mi vida que cruzaría una frontera, por lo tanto el miedo era bastante grande. Esa noche no pude ni dormir de solo pensar en el día siguiente. Recorrí toda la selva ecuatoriana y también la famosa Ruta del Sol, que es la ruta que cubre todas las playas de este país. Ecuador me despidió con una hermosa cascada en Cuenca, donde el arco iris fue el mayor protagonista. De ahí Perú. Nuevamente enfrentando a otro reto, manejar por su desierto y aprender a lidiar con sus vientos, hasta llegar a la imponente cordillera blanca, y unos kilómetros más adelante llegar al mágico Machu Picchu, donde sus ruinas y pobladores me hicieron sentarme a meditar cuántas cosas han pasado antes de mi existencia, cuántas cosas seguirán pasando y cuántas más pasarán después de que yo ya no esté en la tierra. Enamorada del colorido Cusco, pasé a recorrer parte de la selva peruana, hasta llegar a Iñapari, la frontera con Brasil. Recorrer parte del sur de Brasil fue todo un reto para mí. El no hablar su idioma me dificultó un poco su tránsito. Sin embargo, esto no fue impedimento para recorrer sus transparentes ríos, amplias avenidas y conocer varias personas que hoy en día les puedo definir como grandes amigos para toda la vida. Entré a Argentina por una de sus fronteras más nombradas, Iguazú. De ahí un recorrido por el norte del país cruzando sus míticas montañas de colores y subir a más de 4.000 metros de altura hasta llegar al árido de desierto de Atacama en Chile país que sin pensarlo me regaló demasiadas sorpresas, recorrer sus playas en verano, disfrutar del agua celeste de sus lagos en el sur, tomar una balsa hasta recorrer su isla y por último recorrer con mucho temor pero a la vez mucho entusiasmo la famosa carretera austral, una experiencia que me llevó a pensar en toda la riqueza que tenemos los latinos con nuestras tierras, una ruta en la que hoy en día recuerdo con gran aprecio, pues mi miedo por las carreteras con ripio, abismos y bajada es grande, pero allá el sueño me pudo más y el temor pasó a un segundo plano. Crucé Argentina y después de luchar contra los fuertes vientos patagónicos, llegué a mi meta principal, Ushuaia. Llegar ahí fue una razón más para darme cuenta que los sueños son para cumplirse, y que basta solo con trabajar en ellos para que estos se conviertan en realidad. Recorrer la tan famosa Ruta 40, visitar sus ballenas, sus lobos marinos y los pingüinos en la Ruta 3, son experiencias que me llevaré por siempre en mi corazón. En Argentina tuve la oportunidad de vivir un invierno de verdadero, de trabajar con nieve, de vivir lo que en realidad vive la gente de la zona. Hoy ya puedo decir con gran orgullo y una sonrisa en mi rostro, en la Patagonia aprendí a esquiar, un deporte costoso, pero al que yo gracias al universo divino tuve acceso sin necesidad de contar con mucho dinero. Una vez recorrida gran parte de la Argentina, por diferentes motivos regreso a Chile, con el sueño de cruzar el famoso paso a los libertadores del que tanto hablan en las redes. En el momento, tengo 39 mil kilómetros de viaje, y aún me faltan muchísimos más por recorrer. Ahora solo me queda pedirle al universo que me alcance la vida para terminar de conocer lo que me falta, 
siempre dejando una huella por donde paso y sin perder de mente mi objetivo de vivir cada día como si fuera el último de mis días. En este momento no te estoy contando mi viaje para que compare las rutas que yo he hecho con las que tú hiciste. Tampoco te lo cuento para que empieces a revisar qué lugares conoces tú que yo no conozco. No te estoy contando esto con el fin de que me veas como una ídola. Te lo estoy contando porque quiero que también se te prenda el chip de cumplir sueños y metas, independiente de cuál sea, no importa. No, no me importa que tu sueño no sea el mismo que el mío. Lo único que quiero es que te des cuenta de la felicidad que están reflejando mis fotos. Y eso solo se genera cuando hacemos lo que en realidad nos gusta. Yo hoy quiero que tú te animes a llenar tu álbum de vida de rostros que con solo verlo generen paz, amor y felicidad. Hoy yo te invito para que visualices tu sueño. Ese que solo tú sabes que tienes guardado. Ese sueño que te trasnocha, pero que por algún motivo siempre lo dejas a un lado. Te invito a que cierres tus ojos, lo visualices y te preguntes a ti mismo si lo que estás haciendo en este momento es lo que quieres para el resto de tu vida. ¿Estás haciendo lo que te gusta? ¿Qué es lo que te está faltando de ti para que tu sueño se empiece a hacer realidad? Y lo más importante de todo, ¿eres feliz?